ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫാം നോക്കാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് സൈൻ വേവ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ സി എഫ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് കോസെക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസെക്സ് അപ്പം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മൈനസും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസും അപ്പം ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടെ ക്യാൻസലായിട്ട് പ്ലസ് കോസെക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേ ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് കോസെക്സ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേ ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും അല്ലേ അതായത് ഒരു ലീനിയർലി റൈസിങ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയറായി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ പ്ലസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് ടുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് വേണം വരാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ടു ടി സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴേക്ക് ഡിക്രീസിങ് ലൈനായിട്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻക്രീസിങ് ലൈൻ അതായത് സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇത് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്ലസ് ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഇൻപുട്ട് എസ് സൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് കൊസൈൻ ഇഫ് ഇൻപുട്ട് എസ് സ്ക്വയർ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ട്രയാങ്കുലർ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് പാത്തിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് അലൗ ഡി സി സിഗ്നൽ ടു പാസ് ഇറ്റ് അലൗസ് എ സി ബട്ട് ബ്ലോക്സ് ഡി സി അല്ലേ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഡി സി അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സിനെ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല കാരണം സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയി അല്ലേ സോ ദർ വിൽ ബി നോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അറ്റ് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി
നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പിലോട്ട് കയറിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിലുള്ളെങ്കിൽ ഡി സി സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കാണത്തില്ല അതായത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ദ ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇസ് ഡി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഡി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഡി സി ഡി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ടു എൻഷ്യോർ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈവൻ അറ്റ് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ ഡി സി സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പം അത് എൻഷ്യോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം അവിടെ വന്നാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി പ്ലേസിംഗ് എ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഡാഷ് ഇൻ പാരലൽ ടു കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഒരു സി എഫിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആർ ഡാഷ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആർ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ വൺ തന്നെ ഇവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ആർ ഡാഷ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആർ സോ ദാറ്റ് വെൻ എ വാലിഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ദി അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഡാഷ് ഹാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ സോ വി ഒ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് വി ഐ ഡി ടി അതായത് ഈ ആർ എഫ് ഇല്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ സി സിഗ്നലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ടി എന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമല്ല ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാരലൽ വരുമ്പം ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇം വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് കൂടുതലും ഈ കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കാരണം കറണ്ട് ഓൾവേസ് ചൂസസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ ഡി ടി തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഹൈ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാം സർക്യൂട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോർ ഡി സി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ് അതിവിടെ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാതെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഡി സി സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ